കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ നാമം ഇന്ന് പകൽക്കാലം വാഴ്ത്തപ്പെട്ട് മാറാകട്ടെ ഈ ഞായറാഴ്ചയുടെ പകൽവേളയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്പസമയം ദൈവസ്ഥൻ ലാരിപ്പാൻ ദൈവം നൽകുന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ വരുവാൻ ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാൻ അവസരം ഉണ്ടായില്ല അല്പമായ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ മാസത്തിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നാം ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥലായിരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ദൈവസ്ഥലിലേ കടുത്തി എന്ന് നമ്മുടെ തലകളെ ദൈവസ്ഥലിനെ വണക്കി ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസ്ഥലേ ആഗ്രഹമാക്കി പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലിലേക്കും കടുത്തിയെല്ലാം ഹാലെ ലൂയ്യ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇന്ന് പകൽ നാം അല്പസമയം ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹവും ദൈവപ്രവൃത്തിയുമായി തീരേണ്ടതിനായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം ആവശ്യമായ ദൈവകൃപയുടെ അളവ് പശുത്താൽമോ നമ്മുടെ മേൽ നൽകേണ്ടതിനായി നമുക്ക് ദൈവസ്ഥനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പുതിയ കൃപയോടെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമ്മളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിസന്ധി ജനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ആഗോളമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവമേറിയ സമയങ്ങൾ ഒരു മാസത്തോളം പിന്നിടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഒരു ഒരു മാസം പിന്നിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു താമസം ഒരു മാസം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിലാണല്ലോ നാം ദിവസത്തിലായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അത്രയും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ സൂക്ഷിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാവൽ അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാം സ്തോത്രം 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 ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ഇടയാക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് വീണ്ടും അവരെ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി കൃപയാൽ നിറയ്ക്കേണ്ടതിനായി ദൈവ സാന്നിധ്യം പകരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് അവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചില മിനിറ്റുകൾ ദൈവസ്ഥലായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായി നമ്മൾ എല്ലാവരെ ദൈവരങ്ങളിൽ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആലൽവീയ വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആ ചെറു ദിവസങ്ങളിൽ സുഖമില്ലാതെ വിവിധ നിലകളിൽ ഭാരപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അവിടങ്ങളായി സൂക്ഷിച്ചല്ലോ പലവിധമായ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലും സൂക്ഷിപ്പ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നാം പാർക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ ഹാലെ ലൂയ നാം വസിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലെ ലൂയ സ്തോത്രം പ്രൈസ്തലോൾ ഈ മഹാമാരി ലോകത്തെ എല്ലാം വേട്ടയാടിയപ്പോൾ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞതിന് വളരെ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു പല നിലയിലുള്ള സംരക്ഷണങ്ങൾ പല നിലയിലുള്ള കരുതലുകൾ അതിൻ്റെതായ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയുടെ അനുകൂലാവസ്ഥകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ നാൾ അനുഭവിപ്പാനിടയാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം വീണ്ടും വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പ്രത്യേകമായ സുരക്ഷിതത്വം ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി കരുതൽ ദൈവം നൽകേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഈ കൂടിവരവ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു വീണ്ടും ഒരു ഞായറാഴ്ചയുടെ പകൽക്കാലം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ പാതപടത്തിലായിരിപ്പാൻ സർവവല്ലഭനായ ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ പകലിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവെ ഓർത്തതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ സ്വതന്ത്രമായ ആ ചുറ്റുപാടുകളെ ഹലലു എസ് സ്തോത്രം അല്പം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവം ുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും അവിടങ്ങളായി കാക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിൻ്റെ വിധങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ലോകമെമ്പാടും അനുഭവിക്കുന്ന ഈ വലിയ രോഗത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ ദൈവം കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലും ദൈവം പര
ഈ നാലാം മാസത്തിൻ്റെ ഈ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച വരെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് അസുരക്ഷിതരായി കാത്ത ദൈവകൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ആ ഇഷ്ടമാത്രം തിരുമ്പ് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ദൈവകൃപ അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ബലമുള്ള ഭുജത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കുടുംബങ്ങളായി വ്യക്തികളായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥി സഭയായി ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അരുമപിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോട് കേട്ടെ ഉത്തരം അരുള് മാറാകണമേ ആമേൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം അവസരം തരുന്നല്ലോ ഈ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരുമിച്ച് ആരംഭത്തിൽ പാടുന്ന ആ പാട്ട് ഈ പ്രത്യേക മഹാമാരി ഈ രോഗം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ആർ എസ് വിജയരാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അനേക ഗാനങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് ദാനമായി നൽകിയ ഒരു ദൈവദാസനാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രത്യേക രോഗ ദുരമായ ലോക അനുഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രകാശന പ്രകാരം എഴുതിയ ഒരു പാട്ടാണ് നാം ഒരുമിച്ച് പാടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഇരടികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
പാട്ടുകൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു പഴയ പാട്ടുകൂടെ ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തുതി
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം ഈ ദിവസം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ പാതൃത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തന്നല്ലോ അതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സഭയിലുള്ള എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ല വിദേശങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ വാട്സാപ്പിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നവരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മെസ്സേജിൽ പങ്കാ പങ്കാളികളാകുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നല്ലോ അതോർ ദൈവത്തെ ശ്രുതിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹബന്ധനം അറിയിക്കുകയാണ് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിധങ്ങളെ ഓർ ദൈവത്തെ ശ്രുതിക്കുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ ആരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിനായിരുന്നല്ലോ അന്ന് മുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവരുടെങ്ങളിൽ പരിപാലിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ചെങ്ങന്നൂർ ഷാരോൻ ടൗൺ ചർച്ചിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അവരുടെങ്ങളായി പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ അന്യോന്യം ദൈവസ്ഥനിലായിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ പരിപാലന സൂക്ഷിപ്പ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവസ്ഥനിലേക്ക് നാം ഇന്ന് പകൽക്കാലം അടുത്തു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ട ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് ദൈവാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്പ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവജനം ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകമാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ആഹാബിൻ്റെ മരണം ആഹാബിൻ്റെ മരണശേഷം മോവാബ്യർ ഇസ്രായേലിനോട് മത്സരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് യഹോവ ഏലിയാവെ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊള്ളുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊള്ളുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് എലീഷയോട് കൂടെ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് എലിഷയോട് കൂടെ ഏലിയാവ് പുറപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം ഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം ആഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം യഹോവ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നു യഹോവ എന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യഹോവ ഏലിയാവെ ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ച സമയം ചുഴലിക്കാറ്റിനാൽ ഏലിയാവിന് ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ തീരുമാനിച്ച സമയം നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന ആ പ്രകൃതത്തിലല്ലാതെ മാറ്റപ്പെട്ട ചില വ്യക്തികളെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകം ത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹാനോക്ക് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നതിനാൽ ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ അവൻ കാണാതെയായി അവനെ കാണാതെയായി എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തോടുകൂടെ മുന്നൂറ് സംവത്സരങ്ങൾ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹാനോക്ക് ഹാനോക്കിന് കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ തനിക്ക് ദൈവത്തോടെ കൂടെ നടക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ദൈവത്താൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യക്തി കാണാതെയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏലിയാവ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് ഏലിയാവ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ എടുക്കുകൊള്ളപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവ് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് താന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് യഹോവ തന്നെ എടുത്തു കൊള്ളുന്ന ദിവസം താൻ പുറപ്പെടുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാലിൽ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഏലിയാവ് പുറപ്പെടുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഗിൽഗാലിൽ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഏലിയാവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഏലിയാവ് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എലിഷ തൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് എലീഷ തൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെടുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഏലിയാവ് പറയുകയാണ് നീ ഇവിടെ താമ
രണ്ടു വശവും ചിറ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളം നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു ഹൈവേ അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ദൈവജനം കടന്നു വന്ന് അവർ വാഗ്ദത്തെ കനാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വശം ഒഴുക്ക് നിന്നു അതിനുശേഷം മറുവശത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ അരാബിയിലേക്ക് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതൊന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നൊരു ദൂത് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വാക്തത്വം പ്രാപിച്ച ജനം ദൈവീക വ്യവസ്ഥകളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആരംഭത്തിലുണ്ടായ വഴി ആരും പോയിട്ടില്ലാത്തൊരു വഴിയാണ് ദൈവം അവിടെ തുറന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുകയാണ് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ നിൽക്കുന്നത് സുഖകരമായ ഒരു പ്രതലത്തിലല്ല ആണോ അല്ല സുഖകരമായ ഒരു പ്രതലത്തിലല്ല അവർ നിൽക്കുന്നത് അവർ നിൽക്കുന്നത് വളരെ പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞൊരു പ്രതി പ്രതലത്തിലാണ് എന്താണ് ഒന്ന് മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ അവിടെ കടിഞ്ഞുത്സവകാരം നടന്നതുകൊണ്ട് തകർന്നിരുന്ന ഭറവോനും കൂട്ടരും വീണ്ടും അവരുടെ ശക്തി പുതുക്കി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് അവർ രഥങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ അവരുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ശക്തി മുഴുവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വലിയ സന്നാഹത്തോടുകൂടെ അവർ ചെയ്ത തപത്തമായി ഇസ്രായ ജനത്തെ വിട്ടയക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ട് ഭരവോനും തൻ്റെ സൈന്യവും കൂടെ ഇസ്രായ ജനത്തെ അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുകയാണ് അവർ പുറപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ വൻ ജനാവലിയുടെ പിന്നിൽ വന്ന് സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് മുൻപ് ചൂടുകൾ വയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത വണ്ണം ഇസ്രായ ജനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതായ മേഘസ്തംഭം പുറകിൽ വന്ന് ഫറവോനും ഇസ്രായേലിനും ഇടയിൽ മിശ്രൈമിനും ഇസ്രായേലിനും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ മതിൽ തീർക്കുകയാണ് ഒരു മേഘസ്തംഭത്തിൻ്റെ മതിൽ തീർക്കുകയാണ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ കയറി പിടിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ആളുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനർജിയുള്ളവർ ശക്തിയുള്ളവർ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് മുമ്പിൽ പോകുന്നത് പുറകിൽ വരുന്നവർ ദുർബലരായ ആളുകൾ പ്രായമുള്ളവർ ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭാരം വഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കാം പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാല ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്രകാരമുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാമോ തൻ്റെ മേഘസ്തംഭം പുറകിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിസ്രൈമിൽ ഇസ്രായേലിനോട് അടുക്കാതെ പെണ്ണം അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഹോവയുടെ സ്തംഭം അവരുടെ പുറകിൽ നിന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം രാത്രിയിൽ ഇവർക്ക് മുമ്പേ പോയിരിക്കുന്ന മേഘ സ്തംഭം സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് പകൽ അത് അവർക്ക് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമായി നിന്നെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ അവർക്ക് മുമ്പിൽ വെളിച്ചമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഈ മേഘസ്തംഭം എന്നാൽ ഈ ഒരു രാത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുമ്പിൽ നിന്ന മേഘസ്തംഭത്തെ കാണാനില്ല ആ മേഘസ്തംഭം പുറകിപ്പോയി മുമ്പിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വെളിച്ചം കാണാനില്ല സ്തോത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷത്തേക്ക് ദൈവം ചില മഹാപ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഓർക്കും അയ്യോ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന വെളിച്ചം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന മേഘസ്തംഭം എന്തു ചെയ്യും എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന ദൈവിക കരുതൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവിക സംരക്ഷണം എന്തു ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവാത്മാവിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രിയരെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മേഘസ്തംഭം പുറകിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളണം നമ്മൾക്കതിന് മുമ്പിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മേഘസ്തംഭം നമ്മളെ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ആ മേഘസ്തംഭം പുറകിൽ നമ്മെ ആക്രമിക്കുവാൻ സർവശക്തിയോടുകൂടെ അവരുടെ കടിഞ്ഞു സംഹാരം മുഴുവൻ നടന്നതിൻ്റെ വേദനയും പ്രതികാരിച്ചയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഉള്ളിൽ പേറുന്ന ഭരവോനും കൂട്ടനും അതിശക്തമായി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അല്പനേരം നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന വെളിച്ചത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു വലിയ വിടുതലിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അത് പുറകിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രതലത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചില മിനിറ്റുകളിലേക്ക് ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് ചില മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് ദൈവസ്ഥാനത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടെങ്കിലും
പിളർക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഒരു ശക്തമായ വഴി അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ആ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം എന്നേക്കുമായി മിശ്രയുമോ ഇസ്രായേൽ തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വലിയ വഴിയിലൂടെ അവർ നടന്ന് അക്കരെ എത്തി എന്നാൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളം ചിറ പോലെ നിന്നു എന്നാണ് എന്നാൽ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവജനം അതനുഭവിച്ച ദൈവജനമല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ചെങ്കടൽ കടന്നവരല്ല ഇപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടുപേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മോശയും യോശുവയും മോശ വന്നിട്ടില്ല മോശ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്നാൽ യോശുവയും കാലേപുമാണ് സോറി യോശുവയും കാലേപുമാണ് ഈ യോർദാൻ കടക്കുവാൻ ഉള്ളവർ ഒന്ന് നോർത്ത് നോക്കിയ പ്രിയമുള്ളവരെ മോശ അവിടം വരെ ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം യോശുവയും കാലേപും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വാക്തത്വം പ്രാപിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ജനത മാത്രം ബാക്കി എല്ലാവരും മരുഭൂമിയിൽ ചത്തൊടുങ്ങി പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല വാക്തത്വം പ്രാപിച്ച ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ മരിച്ചെങ്കിലും വാക്തത്വം മരിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ മേൽ വാക്തത്വമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം നിവർത്തിച്ചേ അടങ്ങും അത് ദൈവത്തിന് നിവർത്തിച്ചേ കഴിയുകയുള്ളൂ യഹോവയുടെ വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവന് ലൂവ് എന്നത്ര എന്ന് നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം അത് പൂർത്തീകരിപ്പാൻ ശക്തനാണ് ഏത് മഹാമാരി വരട്ടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരട്ടെ ലോകം ഇളകി മറിയട്ടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരിക്കൽ ആ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്താണെന്നറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഭൂമി മാറിപ്പോയാലും പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്ര മതിയെ വീണാലും അതിലെ വെള്ളം വെള്ളം ഇരച്ച് കലങ്ങിയാലും ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല കാരണം എന്താണ് യഹോവയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വാക്തത്വത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ മുറുക പിടിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാരുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യമാണത് ദൈവിക വിടുതലുകൾ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ദൈവിക നന്മകൾ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ തലമുറകളുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല പ്രതിസന്ധികളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ദൈവജന ഭാഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യോർദാൻ കടന്ന ജനം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട വഴി വിശാലമായിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ചെങ്കടൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട വഴി രണ്ട് സൈഡിലും ചിറ പോലെ മതിൽ കെട്ടി വെള്ളത്തെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നടുക്കൂടാണ് ദൈവം വഴിയൊരുക്കിയതെങ്കിൽ യോർദാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിർത്തിയതിനു ശേഷം താഴെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ദൈവം മുറിച്ച് മാറ്റി അരാബയിലെ കടലിലേക്ക് അത് ഒഴുകിപ്പോയി എത്ര വിശാലമായിട്ടാണ് വാക്തത്വത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് പോലും വേനൽക്കാലത്ത് പോലും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യോർദാനായിരുന്നു അത് ഇന്ന് യോർദാൻ്റെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇന്ന് യോർദാൻ ശുഷ്കിച്ച് വളരെ കണ്ണ കൺ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന ഒരു ദൂരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെ യോർദാൻ ആയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അന്ന് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു വലിയ നദിയായിരുന്നു വിരിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദിയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ ദൈവം തടഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല തൻ്റെ ജനത്തിനെ എങ്ങനെയും സൗകര്യപൂർവ്വം അക്കര കടക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം അവിടെ അവർക്ക് വേണ്ടി വഴിയൊരുക്കി വാക്തത്വത്തിൽ ദൈവം വാക്തത്വ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന വഴി വിശാലതയുടെ വഴിയായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പോലെക്കാലം ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത ദൈവജനത്തോട് കൈമാറുകയാണ് വാക്തത്വ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്ട്രഗിളുകൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കടന്നു പറയട്ടെ വാക്തത്വത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലിന് മുമ്പിൽ ധാരാളം വെല്ലുവിളികൾ വരാം മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥകൾ ഭക്ഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പ്രകൃതിയുടെ ക്ഷോഭങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ മഹാമാരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാം എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ പതരാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പെരുപെറുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തിയുത്വം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണെങ്കിൽ വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചേ
മരുഭൂമിയുടെയും മിശ്രൈമിൻ്റെയും പിന്നിട്ട നാളുകളുടെയും നിന്ന മുഴുവൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത ആ പരിച്ഛേദന എന്ന വാക്തത്വം പാലിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായി പരിച്ഛേദന ലളിതമായ ഒരു കാര്യമല്ല അത് വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ് അല്പസമയങ്ങൾ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന ജനം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മൊവാബ് സമഭൂമിയിൽ അവർ പാളയമിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം മരുഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഒരൊറ്റ വ്യക്തി പോലും പരിശോധന ഏറ്റിരുന്നില്ല യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യം ദൈവം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദർശനം കണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഭക്തനോട് ദൈവം ചെയ്ത വാക്തത്വത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടി അവരാദ്യം പാലിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു വാക്തത്വം പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവജനം വാക്തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്തത്വങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ ചില ഉടമ്പടികൾ പുതുക്കുകയാണ് ഗിൽഗാൽ ഉടമ്പടി പുതുക്കിയ സ്ഥലമാണ് കവനൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉടമ്പടിയുടെ ബന്ധം അവർ പുതുക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ ആ ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് ഉടമ്പടി പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ വാക്തത്വം ചെയ്ത പാലും തേനെ ഒഴുകുന്ന ദേശം നമുക്ക് കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാൽ അതിന് മുമ്പേ പിതാക്കന്മാരോട് ദൈവം ചെയ്ത ഉടമ്പടികളെ ഓർത്തെടുത്ത് പുതുക്കി അതിനെ നിവർത്തിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവിക പൂർണ്ണതകളെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണെന്ന് ഇന്ന് പോയതക്കാലം ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം ഏലിയാവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ഏലിയാവ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്യം എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ഒരിക്കൽ കർമ്മേലിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നിന്നകുന്നു ബാലിൻ്റെയും വശേരയുടെയും അടിമകളായി തീർന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യഹോവയാണ് ദൈവമെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ ഭക്തൻ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നു ആദ്യത്തെ ചാൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് മുൻഗണന മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളത് ഏലിയാവിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ഏലിയാവ് ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് മുൻഗണന നൽകി നിങ്ങൾ ആദ്യം കാളയെ യാഗം കഴിപ്പി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരളുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവം നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ നോക്കൂ രണ്ടാമത് ഏലിയാവ് അവരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം ഭോജനയാഗത്തിൻ്റെ നേരമാകുന്നത് വരെ അവർ വെളിച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു അവരവരുടേതായ ആ ആ ആ അവരുടേതായ ആ അന്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ മേധേടുകളും അവരുപയോഗിച്ചു അവർക്ക് ഏതെല്ലാം നിലകളിൽ ആ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കാമോ ആ നിലയെല്ലാം പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഒരു ഉത്തരമോ ഒരു മറുപടിയോ ഒരു ശബ്ദമോ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അയ്യോ ഒരു ദിവസം തീരാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ അറുത്ത് വെച്ച കാളെ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ പണത്ത യാഗപീഠം അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സെറ്റിങ്ങും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആ സെറ്റിങ്ങിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുവാനല്ല ഏലിയാവ് തയ്യാറാകുന്നത് പ്രൈസ് തലവാട് ഏലിയാവ് എന്താ ചെയ്തത് അവിടെയും ഏലിയാവിൽ ആദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നത് ഒരു ദൈവപ്രവർത്തി നടക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഏലിയാവിൽ ആദ്യം ഉയർന്നു വരുന്ന ചിന്ത എന്താണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പുതുക്കപ്പെടേണ്ടത് വല്ലതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് വല്ല ഉണ്ടോ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏലിയാവ് തിരഞ്ഞു കർമ്മേലിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏലിയാവ് നടന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠമുണ്ട് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഏലിയാവ് ആ യാഗപീഠത്തെ കണ്ടെത്തി ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ സംഖ്യക്കൊത്തവണ്ണം പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ എടുത്ത് യാഗപീഠം അടുക്കിപ്പണുതു സമയം പോയല്ലോ ഇനി യാഗപീഠം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കണമോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് യുഗത്തിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന യുഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നൊടി നേരം കൊണ്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ള ഒരു തലമുറയിലാണ് നമ്മൾ പാർക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഏലിയാവ് ആ വൈകുന്നേര സമയത്ത് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരു യാഗപീഠം കണ്ടെത്തി കല്ലുകൾ എടുത്തടുക്കി കഴിഞ്ഞില്ല അതിൽ വിറക് അടുക്കി കഴിഞ്ഞില്ല യാഗവസ്തുവിനെ കണ്ണം കണ്ണമായി മുറിച്ച് അതിൻ്റെ അശുദ്ധിയെല്ലാം നീക്കി യഹോവയുടെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം യാഗം കഴിക്കേണ്ട വ്യവസ്ഥിതികളെല്ലാം തന്നെ വ്
തീറ്റ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ലോകം മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചിടക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിജനകമായ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഏലിയ പറയുക ഓ എന്നാൽ പിന്നെ പോട്ട നടക്കുന്ന പോലെ നടക്കട്ടെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഉടമ്പടികൾ പുതുക്കി വ്യവസ്ഥകൾ പുതുക്കി ദൈവാലോചന പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ഏലിയാവ് എവിടെ നിന്നോ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു യാഗപീഠത്തിൽ ഒഴിച്ചു യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചുറ്റും വെള്ളമൊഴുകി യാഗവസ്തുവിൻ്റെ മേൽ വെള്ളം വേണോ അതിന് ചുറ്റും തോടുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചു മൊത്തം വെള്ളം നിറച്ചു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ബാലിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ അശ്വരിയുടെ പ്രവാചകന്മാർ ആഹാബിൻ്റെ ചേവകർ ആഹാബിൻ്റെ സ്തുതിപാഠകന്മാർ അവരാരും ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റം പറയരുത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയോ ഒരു തീ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപവാദി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും കളവായി പറയാതിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഏലിയാവ് അത് വളരെ കൃത്യമായി പാലിച്ചു എന്താണ് ഏലിയാവ് ചെയ്തത് യാഗ തീ ഇറങ്ങേണ്ട യാഗപീഠത്തിൽ യാഗവസ്തുവിൻ്റെ മേലും അതിന് ചുറ്റും മുഴുവൻ വെള്ളമൊഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഏലിയാവ് ഒറ്റ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് സെക്കൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നീ ഇസ്രായേലിൽ ദൈവമെന്നും നിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ വലുതെന്നും ഈ ജനം തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ദൈവമേ നീ പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യഹോവയുടെ തീ ഏലിയാവിൻ്റെ യാഗപീഠത്തിന് മേൽ ഇറങ്ങുകയാണ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി യാഗപീഠത്തെ ദഹി യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിച്ചു യാഗപീഠത്തിലെ വിറകിനെ ദശി ദഹിപ്പിച്ചു കല്ല് ദഹിപ്പിച്ചു മണ്ണ് ദഹിപ്പിച്ചു ആ തോട്ടിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ക്രൈസ്തലോൺ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി പുതുക്കപ്പെടലിന് വേണ്ടി പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദൈവം ഇതിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ചുറ്റും അനുകൂലമായ ആരും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽപ്പാനില്ലെങ്കിലും ഈ പകൽ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമായി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും പ്രൈസലോട് എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും ഹാലലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്ന ദൈവപ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാനിടയായത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ യോശുവയും കൂട്ടരും ചെങ് കാ യോർധാൻ കടന്ന് അവർ ദൈവത്തോടുള്ള ഉടമ്പടി പുതുക്കി അതിനുശേഷം ദൈവം അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ നൽകുകയാണ് അവരുടെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ദൈവം നടത്തുകയാണ് ആ ദേശം പിടിച്ചടക്കുവാൻ പിതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നം കണ്ട ആ ദേശത്തെ ഈ ജനത്തിന് പിടിച്ചടക്കുവാൻ ദൈവം വഴികളൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്ര വിശ്വസ്തനാണ് വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവം ഒരിക്കലും അത് മറന്നു കളയുന്ന ദൈവമല്ല അത് നിവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണ് ഇന്ന് വേൾക്കാലം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മളോട് വാക്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവശക്തനാണ് അങ്ങനെ നാം വായിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് വരാം രാജാക്കന്മാർ രണ്ടാം പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് യഹോവ ഏലിയാവെ ചൊല്ലിക്കാറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊള്ളുവാൻ ഭാവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് എലിശ്വരുടെ ഗിൽ ഗാലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആ ഗിൽഗാൽ ഒരു ദൈവപ്രവർത്തിയുടെ സെൻറ്ററായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഇസ്രായ ജനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി പുതുക്കി അതേ സ്ഥലം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ പാർക്കുന്ന ഒരിടമായി അവിടെ മാറുകയാണ് ആ ഇടത്ത് നിന്നാണ് ഏലിയാവ് പുറപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റ് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇമോഷണൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടല്ല എലിഷ നിൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ യജമാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ വിഷാദത്തിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു 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 യാത്രയായപ്പിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എലിഷയെ നോക്കൂ അവൻ ഒരു പുറപ്പാടിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് എലിയാവ് പോട്ടെ ഞാനിവിടെ പാർക്കാം എന്നല്ല അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ പുറപ്പാടിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ഒരുക്കവും തയ്യാറെടുപ്പും കണ്ടപ്പോൾ ഏലിയ പറയുകയാണ് നീ ഇവിടെ പാർക്കുക എന്നെ ദൈവം ബേധയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉടമ്പടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ബേധയിൽ അത് മറ്റൊരു ഉടമ്പടി സ്ഥലമാണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് യാക്കോബ് ദൈവത്തോട് ഉടമ്പടി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഇത് ഹോവയുടെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ലൂസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങി അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടി
വിശ്വനാചനം വന്നപ്പോൾ ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്ന സ്ഥലമാണ് എരിയോ എരിയോ പട്ടണത്തെ ദൈവം തകർത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെട്ട് എരിഹോ കോട്ടയെ തകർത്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എരിഹോവിലേക്ക് എന്നെ അയച്ചിരിക്കും നീയുടെ പാർട്ടിയുള്ള അപ്പോൾ എലിശ പറയുകയാണ് എഹോവയാണ് നിൻ്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല നാലാം വാക്യത്തിൽ എഹോവയാണ് നിൻ്റെ ജീവനാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ വിടുകയില്ല യോ യഹോവ ഒരുത്തിനെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബാല്യക്കാരിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഒരു യവനക്കാരിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ല ഫ്രീസ്ഥലോൾ പിന്നെയും അവൻ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് എലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എരിഹോവിലേക്ക് പോയി എരിഹോവിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എലിയാവ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ എലിയാവ് അവനോട് നീ ഇവിടെ താമസിച്ചു നീ ഇവിടെ താമസിച്ചു നിനക്ക് ഗിൽഗാൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നിനക്ക് ബേദാൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നീ എരിഹോവിൽ താമസിച്ചു എന്നാൽ എലിശ പറയുകയാണ് ഇല്ല ഞാൻ വീണ്ടും വരികയാണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടും കൂടെ യോർദാൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവർ വീണ്ടും യോർദാൻ്റെ അരികിൽ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് യോർദാൻ്റെ അരികെ എത്തി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യ ഏഴാം വാക്യം പ്രവാദ്യ ശിഷ്യന്മാർ അമ്പത് പേർ ചെന്ന് അവർക്കെതിരെ ദൂരത്ത് നിന്നു നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമുണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന അൻപത് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഈ എലിശയെ പോലെ തന്നെ ഏലിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് പരിശീലനം പ്രാപിച്ച പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച ആത്മീയ ബോധ്യങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അൻപത് പേർ നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ എലിശ മാത്രം ഏലിയാവിനോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എലിശ പറഞ്ഞു ഏലിയാവ് എലിശയോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ പാർത്തു എലിശ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വരികയാണ് ഹോവ എന്നെ യോർദാങ്കിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ നിനക്ക് കൂട്ടിനാളുണ്ട് ഗിൽഗാലിൽ ആളുണ്ട് ബദേലിൽ ആളുണ്ട് എരിഹോവിൽ ആളുണ്ട് നിനക്കൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ നിന്നോട് സഹായിക്കാൻ നിന്നോടൊപ്പം സമയം പങ്കിടാൻ ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ യോർദാങ്കിലേക്ക് പോകുക അടുത്ത ഗൈഡൻസ് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ എഹോവ എന്നോട് പറയുന്നു യോർദാങ്കിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ ഏലിയാവ് യോർദാങ്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ക്രൈസ്തലോൺ ഏലിയാവ് യോർദാങ്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തതയാണ് യോർദാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തിനാ ഇനി അവിടെ ചെന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് യോർദാ മുറിച്ചു കിടക്കണോ എന്താ ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ആ അപ്പോൾ തന്നെ എലിശയ്ക്ക് പോസിറ്റീവായി തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ട് അൻപത് ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഏലിയാവിൻ്റെ അമ്പത് ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നുകിൽ ഒരു മനുഷ്യനായ ഏലിയാവിനോടുകൂടെ അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് പേരുടെ കൂടെ അവർ പരിശീലിച്ച ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ഒരുമിച്ച് വളർന്ന ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ കൂടാം എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അവൻ ഒട്ടും സങ്കോചമില്ലാതെ അവൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് എലിശയുടെ ഉള്ളിലൊരു ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട് എലിശ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പ്രൈസ്തലോൺ ദൈവമക്കളെ മനസ്സിലാക്കൂ എലിശ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് യോർദാങ്കൽ ചെന്നു യോർദാങ്കൽ ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ ആ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏലിയാവ് പുതപ്പെടുത്തി യോർദാനെ അടിക്കുകയാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഏലിയാവ് തൻ്റെ പുതപ്പെടുത്തും മടക്കി വെള്ളത്തെ അടിച്ചു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിരിഞ്ഞു നോക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്രാ ജനം സംഘമായി ഇപ്പുറ കടന്നപ്പോൾ യഹോബയുടെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാൽ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടിയപ്പോഴാണ് യോർദാൻ പിരിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇതാ വേറൊരു രീതിയിൽ യോർദാൻ പിരിയുകയാണ് ഏലി ഏലിയാവ് പുതപ്പെടുത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ യോർദാൻ രണ്ടായിട്ട് പിരിയുകയാണ് അവിടെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് എലിശയോടുണ്ട് എലിശയെ നീ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ബുദ്ധികേടാ കാരണം എന്താ ടൈറ്റസ് പാസ്റ്റർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം എലിശയെ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കൂ നീ ഇപ്പോൾ ഏലിയാവ് നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് നീ ഇന്നുവരെ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏലിയാവ് തൻ്റെ പുതപ്പെടുത്ത് മടക്കി അടിച്ചപ്പോൾ യോർദാൻ രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്കരെ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ യോർദാൻ വീണ്ടും ഒന്നാകും ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് നിനക്കുള്ളത് നീ അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏലിയാവ് തിരിച്ച് നിൻ്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ കാരണം ഏകോ അവനെ എടുത്തുകൊള്ളാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് ഇനി മൂന്ന് ഈ പുതപ്പ് നിനക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എന്തെങ്ക
ഭക്തന് ഹൃദയത്തിൽ ദൃഢധൈര്യമുണ്ടെന്ന് വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ യഹോബയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തന് ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് താൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രവർത്തികളുണ്ട് ഞാൻ അനാഥനായി കൈവിടപ്പെട്ട് പോകുകയില്ല കാരണം വചനം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരുതാളും അനാഥനായി കൈവിടുകയില്ല ബ്രൈസൽ ഹോൾ ഇന്ന് പോലെ കാലം ദൈവമക്കളെ എന്നെ വചനം കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മെ അനാഥനായി വിടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇതാ നോക്കൂ ഏലിയാവിൻ്റെ പുറകെ ഒരു ചുവട് പോലും അകത്ത് നിന്ന് നിൽക്കാതെ ഏലിഷ യോർദാൻ്റെ നടുവിലൂടെ അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് യോർദാൻ്റെ നടുവിലൂടെ അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അക്കരെ കടന്നു ഉടൻ തന്നെ യോർദാൻ വീണ്ടും പഴയ പോലാകുകയാണ് ഏലിഷയെ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ച് ഇനി ഈ വഴി നിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കുമോ ഏലിയാവിന് പോലും ഉറപ്പില്ല എന്താ തെളിവ് അക്കരെ കടന്ന ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് യഹോ എന്നെ നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളുമെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എലിഷ പറഞ്ഞു അറിയാം അവ്യക്തമായ ഒരു ചുവടുവേപ്പല്ല എൻ്റേത് വെറുതെ ഊഹാഭോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നിൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഹോവ നിന്നെ എങ്കൽ നിന്നെടുത്തുകൊള്ളൂ ഓ ആ അറിവിനെ കുറിച്ച് എലി എലിഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവിൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടും മുമ്പേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം എട്ടാം വാക്കിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ഞാൻ നിങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണം ചോദിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എലിഷ പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ മറുപടി പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ നിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എൻ്റെ മേൽ വരുമാറാകട്ടെ ഏലിഷ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റ് പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ അറിയാതിരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഏലിയാവ് പോലും തിരിച്ചറിയാതിരുന്ന ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഏലീഷ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൻ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നെങ്കിലും എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവനോട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എനിക്ക് അവനോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്താണ് തലമുറകൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കാലഘട്ടം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പാപം പെരുകുന്നതനുസരിച്ച് മഹാമാരികൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അതിലാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരത്തില്ല എന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗം വരത്തില്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ദാഹം ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുമോ എലിഷയുടെ ആഗ്രഹം പരാജയമായി തീർന്നില്ല അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒന്ന് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു ഇവൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു നീ പ്രയാസമുള്ള മാ കാര്യമാകുന്നു ചോദിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുന്നത് നിനക്ക് കാണാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ നിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അല്ല എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്ന അഗ്നിരഥങ്ങളും അഗ്നി അശ്വങ്ങളും അത്രയ്ക്ക് പ്രകാശപൂരിതമായതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാലും ഏലിഷ പിന്നോട്ട് പോയില്ല ഏലിഷ ശക്തിയുദ്ധം മുന്നോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായി പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഹൃദയ സൂ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹം പോലെ ഏലിയാവ് എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ്റെ മേൽ നിന്ന് ആ പുതപ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നെ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച പ്രയാസമുള്ള കാര്യം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തിൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ വൻകാര്യങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായി നിന്നപ്പോൾ അവൻ പ്രതിസന്ധികളെ അവൻ അവൻ അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളെ ഒന്നും കേൾക്കാതെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്നും അവൻ ഗൗനിക്കാതെ അവൻ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് ആത്മീയ വർധനവിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ
ആ പുതപ്പെടുത്ത് മടക്കി പിടിക്കേണ്ടത് പോലും വന്നില്ല ആ പുതപ്പെടുത്ത് വെറുതെ ഒന്ന് ആ യോർദാനെ അടിച്ചപ്പോൾ ആ യോർദാൻ രണ്ടായി മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം കുറിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഞായറാഴ്ച മുതൽ പകൽക്കാലം ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കു ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദിവസങ്ങളുടെ ഈ മുപ്പത് ദിവസം പിന്നിട്ട ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നലകളിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിയുടെ ഇരട്ടി പങ്ക് നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ട് ചില പ്രതിസന്ധികളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അടിച്ച് പുറത്താക്കുവാൻ അതിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ചില വഴികളെ തുറക്കുവാൻ ചില സൗഖ്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ചില ദൈവകൃപകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ഹാലേ ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ിലേക്ക് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസ്ഥാൻ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക എലിശ വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ പുതപ്പെടുത്ത് അടിച്ചു യോർദാനെ അടിച്ചു പിന്നീടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കും യോർദാനെ പുതപ്പെടുത്ത് അടിച്ച് ഏലിശ മടങ്ങി തൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വാസസ്ഥലത്തേക്ക് വരിക പിന്നീട് ഏലിയാവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയോടുകൂടെ താൻ പ്രവർത്തന നിരതനാകുകയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നാം ഒരു വെല്ലുവിളിയുടെ മുമ്പിലാണ് നാം ഒരു മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് നാം നമ്മുടെ പല സാഹചര്യങ്ങളും മാറിയതിൻ്റെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇല്ല ഞാൻ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ പുറപ്പെടും ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി ശക്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ദൈവകൃപ ഞാൻ കണ്ടെത്തും ദൈവമഹത്വം ഞാൻ പ്രാപിക്കും ദൈവശക്തി ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ഇരട്ടി ശക്തിയോടെ മുന്നേറും പ്രിയമുള്ളവരെ പെന്തക്കോസ് നാളെ പുതിയ നിയമത്തിൽ പകരപ്പെട്ട യോവൽ പ്രതത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഹൽവി അന്ത്യകാലത്ത് സകലജനത്തിന്റെ മേലും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ സ്വപ്ന ദർശനങ്ങളെ കാണും പിതാക്കന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും ഓ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവമഹത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി ഈ ദിവസങ്ങൾ മാറട്ടെ അതോർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവരങ്ങളിലെ കേൾപ്പിക്കാം കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് വചനം എത്ര മണിക്കൂർ കേട്ടു എത്ര ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രസംഗം കേട്ടു എന്നുള്ളതല്ല ആ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട പാഠം ഏറ്റെടുത്ത് എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചു ദൈവമേ ഈ വചനം എന്നിൽ പ്രായോഗികമാക്കണമേ എന്ന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കവാടം തുറക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൈവസന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം കർത്താവ് എലിശയെ പോലെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ജയകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ പകലിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് പോലെ കാലോൽപ്പത് വിഷം ദൈവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ തന്നല്ലോ പാടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തന്നല്ലോ ദൈവം ചിന്തിപ്പാൻ കൃപ തന്നല്ലോ നിന്റെ വിശ്വസ്തകൾക്കായി സ്തോത്രം കേൾക്കപ്പെട്ട വചനത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലായിരുന്നാലും കർത്താവേ വാക്തത്വങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉടമ്പടികളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവകൃപ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവീയ വാക്തത്വങ്ങളെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സഭയായി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി ഒരിക്കൽക്കൂടെ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ആഴ്ചയുടെ ദിനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ കൃപകളും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകരണം വ്യക്തിപരമായി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതർ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരായിരിക്കുന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവകൃപയിൽ മറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് രക്തക്കോട്ടക്കുള്ളിൽ മറയ്ക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കട്ടളക്കാലിമേലും കുറുമ്പടിമേലും യേശുവിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം തെളിക്കപ്പെട്ടവരായി അവരെല്ലാവരും സംരക്ഷണ കോട്ടക്കുള്ളിലായിരിപ്പാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആഴ്ചയിൽ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം കാക്കണം കൃപയുടെ മറവിൽ മാറിക്കണം ജയരമായ ജീവിതത്തിനായി ഒരുക്കണം ആരെങ്കിലും ശാരീരികമായ മാനസികമായ ഭൗതികമായ ബുദ്ധിമുട്ട്
പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കൃപ ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിരന്തരമായ സാഹിത്യം കാവൽ സൂക്ഷിപ്പ് നാം എല്ലാവരുടെ മേലും ഭൂമിയിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേലും നാട്ടിലും വിദേശത്തുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുകൂടി ഭൂമിയിലുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടി ഇപ്പോഴും വന്നേക്കും അവിടുത്തെ വരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആറാകട്ടെ ആമേ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ